শতফুল বিকশিত হোক মনে মনে এই শুধুই চাওয়া আরও একবার চ্যানেল ভীষণের পর্দায় আড্ডা জংশন অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম আমি আপনাদের বন্ধু বাপ্পা আর এই অনুষ্ঠানের পরিচালক শামসের মল্লিক মহাশয় আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়ে গেছি একজন ছোট্ট বন্ধুকে আমরা তার সাথে পরিচয় করে নেব কি নাম তোমার আমার নাম অন্বেষা প্রামাণিক অন্বেষা তুমি কোথায় থাকো আমি বাপুলি বাজারে থাকি জেলা দক্ষিণ চব্বিশ চব্বিশ পরগনা অনেকটা দূর থেকে আমাদের শিল্পী বন্ধু আজকে স্টুডিওতে হাজির হয়েছে তার কবিতার ডালি নিয়ে তুমি কবিতা শোনাবে আমরা কবিতা শুনবো তার আগে জানতে চাইব তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস তৃতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ো আজকে এই অনুষ্ঠানে তুমি প্রথম কোন কবিতা শোনাবে ভবানী প্রসাদ মজুমদারের হরিনামের পরিণাম শুরু করো নমস্কার হরিনামের পরিণাম কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার আমার পাখি আজ পাখি করবে হরিনাম দেখে যান গো বাবু মশাই একশো টাকা দাম এই ছেলেরা চুপ করে থাক করিস নে সরগোল বল তো পাখি বল একবার বলো হরি বল সত্যি পাখি বল হরি বল বলেই দিল জোরে বংশী বাবু একশো টাকায় নিলেন খাঁচা ধরে বাড়ি ফিরেই সব বাইকে জড়ো করলেন ডেকে জনা পঞ্চাশ লোকের মাঝে বললেন জোরে হেঁকে এই যে পাখি দেখছ সবাই মথুরায়ের ধাম এই পাখিটাই দেখবে কেমন করবে হরিনাম এই ছেলেরা চুপ করে থাক করিস নে সরগোল বল তো পাখি বল একবার বলো হরি বল পাখি কিছুই বলে না তো চুপটি করে থাকে বংশী বাবু রেগে মেগেই বলেন তখন তাকে এত করে সদচি তোকে বল কি তোর দর দোহায় পাখি বল হরি বল নইলে খাবি চর বললে পাখি চুপ করে থাক এখন আমি শুই বল হরি বল বলবো পরে মরবি যখন তুই নমস্কার খুব সুন্দর করে আমাদের ছোট্ট বন্ধু তার কবিতা শোনাল আমরা কবিতা শুনলাম পরবর্তী কবিতা শুনে নেওয়ার আগে জানতে চাইব তুমি কতদিন ধরে কবিতা শিখছ এক বছর এক বছর ধরে শিখছ কবিতা করতে বা কবিতা কম্পিটিশানে অংশগ্রহণ করতে কেমন লাগে তোমার খুব ভালো লাগে আজকে তুমি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছ হাজার হাজার দর্শক তোমার অনুষ্ঠান দেখছে এবং তোমার কবিতা একের পর এক তারা শুনবে তাদেরকে তুমি পরবর্তী কবিতা কি শোনাবে কবি অনিমের সূত্রধরের পনেরোই আগস্টের পরের দিন আচ্ছা আমরা তাহলে শুনে নেব সে কবিতা নমস্কার পনেরোই আগস্টের পরের দিন কবি অনিমের সূত্রধর প্রতি বছর পনেরোই আগস্টের পরের দিন পাগলটাকে দেখা যায় এগুলিতে ও গলিতে এ রাস্তায় ও রাস্তায় এ মোড়ে ও মোড়ে ডাস্টবিনের পাশে নর্দমার ধারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চষে বেড়ায় শহরের একানা থেকে সেকানা কাঁধে বস্তা নিয়ে সকালবেলা কৌতূহল বসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার নাম কি সে বলেছিল ক্ষুদিরাম দুপুরে দেখলাম পোস্ট অফিসের সামনে 
ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে কি সব খুঁজছে জিজ্ঞাসা করলাম কি খুঁজছ ক্ষুদিরাম উত্তর দিল আমি ক্ষুদিরাম নই প্রফুল্ল চাকি অবাক হলাম বিকেলে আবার দেখা বললাম প্রফুল্ল চাকি চা খাবে ও বলল আমার নাম কানাইলাল এবার বিস্ময় সন্ধের মুখে বড় রাস্তার মোড়ে জটলা দেখে থমকে দাঁড়ালাম জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে ভিড়ের থেকে একজন বলল একটা চোর ধরা পড়েছে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ল্যাম্পোস্টে বাধা সকালের ক্ষুদিরাম দুপুরের প্রফুল্ল চাকি বিকেলের কানাইলাল পাশে মাল বোঝাই বস্তা যা ছিল সকালে খালি একজন বলল ওই বস্তায় আছে চুরি করা জিনিস খটকা লাগলো জিজ্ঞাসা করলাম চুরি করেছ নির্বিকার কোনো উত্তর দিল না আমি বস্তার মুখের বাঁধন খুলে মাটিতে ঢেলে দিলাম সব বেরোলো ছেড়া ফাটা দোমড়ানো মোচড়ানো প্লাস্টিকের কাগজের যত জাতীয় পতাকা রাস্তা ডাস্টবিন নর্দমা থেকে কুড়িয়ে ভরেছে বস্তায় মুহূর্তে ভিড় হলো অদৃশ্য চোখ ভরা জল নিয়ে বাঁধন খুলে দিলাম পাগলের আমার মুখের দিকে তাকালো একবার তারপর মৃদুস্বরে বলল কেউ যেন পা দিয়ে মারিয়ে না যায় তাই তারপর আবার পতাকাগুলো বস্তায় ভরে নিয়ে চলে গেল দূর থেকে দূরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্থানুর মতো অপার বিস্ময় আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নমস্কার বাহ অসাধারণ বাচনভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর সত্যি মন ছুঁয়ে যাচ্ছে এবং কবিতা শুনছি আরও বেশি করে তোমার কবিতা শুনতে ইচ্ছে করছে তুমি এবার কোন কবিতা শোনাবে কবি অপূর্ব দত্তের বাংলা টাংলা বাংলা আমরা কবিতাটা শুনে নেব নমস্কার পরবর্তী নিবেদন অপূর্ব দত্তের বাংলা টাংলা অ্যানুয়ালের রেজাল্ট হাতে বাড়ি ফিরল ছেলে মা বলল কোন পেপারে কত নাম্বার পেলে হিস্ট্রিতে মম এইটটি ফোর ম্যাথসে নাইন জিরো মা বলল ফ্যান্টাস্টিক জাস্ট লাইক এ হিরো সায়েন্স ড্যাট নোট সো ফেয়ার ওনলি সিক্সটি নাইন ইংরাজিতে নাইনটি টু অল টুগেদার ফাইন জিওগ্রাফির পেপারে তো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড ডুবিয়ে দিল বেঙ্গলিটাই ভেরি পোর গ্রেট ছেলের মাথায় হাত রেখে মা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে নেভার মাইন্ড বেঙ্গলিটা না শিখলেও চলে বাবা বলল বেশ বলেছ বঙ্গমাতার কন্যে বাংলা টাংলা আমার মতো অশিক্ষিতের জন্যে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নিহাত ছিলেন বোকা না হলে কেউ শখ করে হয় বাংলা বইয়ের পোকা মা বলল চুপ করো তো ওর ফল্টটা কিসে স্কুলে কেন বেঙ্গলিটা পড়াই না ইংলিশে নমস্কার বাহ যত কবিতা শুনছি তত আরও বেশি করে শোনার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে জাগছে তুমি এই যে কবিতা করো তোমাকে বাড়ি থেকে এই কবিতা শেখার জন্য বা কবিতা করার জন্য অনুপ্রেরণা কে জোগায় বাবা বাবা আর তুমি দিনের কোন সময়টা কবিতার চর্চা করো বিকেল বিকেল আজকে আমাদের পরবর্তী কবিতা তুমি কি শোনাবে আসল রাজা কবি অরুণ সরকার আসল রাজা তাই তো আমরা আসল রাজা কবিতা 
শুনে নেব নমস্কার আসল রাজা কবি অরুণ সরকার কাকের মুখে রটল খবর কাকের মুখে রটল খবর বনের রাজা বাঘ মরেছে বনের রাজা বাঘ মরেছে জন্তুরা সব একে একে মরা বাঘটি এলো দেখে কেউ বলল আহা উহু কেউ ভাবল বাচ্চা গেছে কদিন পরে বললে সবাই বাঘ মরেছে এখন তবে বনে একটা রাজা তো চাই কে তাহলে রাজা হবে শেয়াল শুনে চুপি চুপি মাথায় দিয়ে গাধার টুপি লাফিয়ে উঠে সিংহাসনে ডাকলে হুয়া হুক্কারাবে বললে সে রাজা হবে ভালুক বললে এই বেয়াদব ওখান থেকে নাম এখনই রাজা হব ফের যদি তোর মুখে শুনি একটি চড়ে অক্কা পাবি হুক্কা হুয়া ভুলে যাবি বাঘ নেই তো ভালুক আছি বাঘের পরেই আমার দাবি নেকড়ে বললে দি বিয়াছ করবে তুমি ভালুক নাচ সিংহাসনে বসে আবার ভাবছ তুমি রাজাও হবে ওরে আমি বাঘের পিসে আমার দাবি কমটা কিসে আমায় রাজা করতে হবে হায় না বললে হ্যাঁ শাসে নে আর পিসি কোথায় ঠিক নেই তার এলেন উনি পিসে মশাই আমরা কোথায় যাই রে তবে আমায় রাজা করতে হবে বানুর বললে ওরে হায় না জুড়ে দিলি তুইও বায় না জানিস তো কেউ তোকে চায় না ভাগার দিয়ে লেংসে চলিস রাজা হব তুইও বলিস ওরে আমি বানর ওর থেকে নর বনবাসে বুদ্ধিজীবী আমায় রাজা করতে হবে সবাইকে বলে দেবে শুয়োর বলে বদ্রমি রাখ গাছে ছিলি গাছেতেই থাক পেটটি যখন দেব চিরে সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে আমায় বেশি ঘাটাস নিরে ফের ঘাটালে মরতে হবে আমি যখন গো ধরেছি আমায় রাজা করতে হবে সবাই চেঁচায় ঘেউ ঘ্যাক ঘ্যাক হুপ হুস বন্তল পাড় হট্ট গোলে বাদুর তখন উঠল বলে ঝুলে ঝুলে দেখছি সবই সবাই ভাবছিস রাজা হবি হুম খেয়াল কি আর দিচ্ছিস কেউ শুনতে পাচ্ছিস ডাকছে যে ফেউ আরেকটা যে এসে গেছে অ্যাসা জোয়ান ইয়াথাবা সবাই বলে হায় রে বাবা কে বলে পালা পালা কে বলে আন ফুলের মালা এসে গেছেন রাজা মশাই সিংহাসনে এনে বসাই আমাদের তো রাজা সাজা বাঘই হচ্ছেন আসল রাজা নমস্কার আমরা শিল্পী বন্ধুর কণ্ঠে আরও কবিতা শুনব কিন্তু সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে শামসের মল্লিক পরিচালিত এক নতুন মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান আড্ডা জংশন নাচ গান আবৃত্তি অথবা অঙ্কন আপনার প্রতিভাকে তুলে ধরতে আড্ডা জংশন 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যোগাযোগ করুন নাইন এট এই নাম্বারে আড্ডা জংশন প্রতিদিন সকাল নটায় চ্যানেল ভিশন ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম এই অনুষ্ঠানে শিল্পী বন্ধুকে সাথে নিয়ে তুমি তো কবিতা শোনাচ্ছ হাজার হাজার দর্শক তোমার কবিতা শুনছে তোমার বন্ধুরা তোমার বাড়ির লোকেরা তোমার আত্মীয় পরিজন সবাই তোমার অনুষ্ঠান দেখছে টিভিতে তোমার কেমন লাগছে এখানে এসে কবিতা শোনাতে আমার খুব ভালো লাগছে বা আর এই ভালো লাগাটা আরও একটু বাড়িয়ে তোলার জন্য তোমার কাছ থেকে আমরা আরও কিছু কবিতা শুনব তুমি এবার কোন কবিতা শোনাবে আমাদের আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের খুকিও কাটবে খুব জনপ্রিয় একটা কবিতা আমরা শিল্পীর কণ্ঠে শুনে নেব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতা খুকিও কাট বেড়ালি কাঠ বেড়ালি কাঠ বেড়ালি পেয়ারা তুমি খাও গুড় মুড়ি খাও দুধ ভাত খাও বাতাবি নেবু লাও বেড়াল বাচ্চা কুকুর ছানা তাও ডাইনি তুমি হোটকা পেটুক খাও একা পাও জেঠাই জেটুক বাতাবি নেবু সকলগুলো একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো তবে যে ভারি ল্যাজ উচিয়ে পুটুস পাটুস চাও ছোচা তুমি তোমার সঙ্গে আরই আমার যাও কাঠ বেড়ালি বদ্রিমুখী মারব ছুড়ে কি দেখবি তবে রাঙা দাকে ডাকবো দেবে ঢি পেয়ারা দেবে যা তুই ওচা তাইতে তো তোর নাকটি বোচা হুতম চোখি গাপুস গুপুস একলাই খাও হাপুস উপুস পেটে তোমার পিলে হবে কুড়ি কুষ্টি মুখে হে ভগবান একটা পোকা যাস পেটে ও ঢুকে ইস খেও না মস্ত পানা ওই সে পাকাটাও আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে একটি আমায় দাও কাঠ বেড়ালি তুমি আমার ছর্দি হবে বৌদি হবে রাঙা দিদি তবে একটা পেয়ারা দাও না উফ এ রাম তুমি ন্যাংটা পুটো ফ্রকটা নেবে জামা দুটো আর খেও না পেয়ারা তবে বাতাবি নেবু ছাড়তে হবে দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট আমা দেখে যাও কাঠ বেড়ালি তুমি মরো তুমি কচু খাও নমস্কার বা ভারী চমৎকার আমরা আরো কিছু কবিতা তোমার কাছ থেকে শুনব এবার কোন কবিতা শোনাবে অপরাজিতা কবি চন্দননাথ জানো মা আমি না কবিতা লিখেছি তোমরা পড়বে কি তা মার কাছে গিয়ে খাতা মেলে ধরে ছোট্ট অপরাজিতা রাগি চোখ মেলে মা তাকে বলেন মাথাকে খারাপ হলো ছাই পাশাব না লিখে বরং অঙ্কের খাতা খোলো মুখ ভার করে গুটি গুটি পায় গেল সে বাবার কাছে কবিতা লিখেছি ও বাবা তোমার দেখার সময় আছে মুখটি না তুলে বললেন বাবা কবিতা লিখেছ বেশ পড়ব তো বটে আগে খবরের কাগজটা করি শেষ অগত্যা গেল দিদিটির কাছে ডাকলো সে দিদি আয় দেখ না কেমন ছবিটা এঁকেছি ছোট্ট এ কবিতায় দিদির দু চোখে টিভি পর্দার ঝলমলে রোশনায় 
বললো কবিতা তুই লিখেছিস কবিতা না ওটা ছাই অপরাজিতার চোখ ছলো ছলো বুকে কান্নার ঢেউ তার লেখা এই প্রথম কবিতা দেখল না পড়ে কেউ একা ঘরে বসে সামনে তাকালো মালাতে সাজানো ছবি স্নেগ্ধ দু চোখে রয়েছে যে সহজ পাঠের কবি কবিতার খাতা মেলে সে ধরল ঠোঁট দুটো থর থর বলল ঠাকুর কেউ না পড়ুক তুমি এ কবিতা পড়ো কি জানি কি করে কি যে হয়ে গেল এ কথার সাথে সাথে রবি ঠাকুরের মালা থেকে ফুল ঝরল সে খাতাটিতে মনে হলো তার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝি রবীন্দ্রনাথ মাথার উপর রাখলেন তার আদর মাখানো হাত আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আমরা আরো একটি কবিতা তোমার কাছ থেকে শুনবো তোমার শেষ কবিতা কি থাকছে মা কাল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নমস্কার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে আমি আমার অনুষ্ঠানটি শেষ করব মা কাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৌর বর্ণ নধর দেহ নাম শ্রীযুক্ত রাখাল জন্ম তাহার হয়েছিল সেই যে বছর আকাল গুরু মশাই বলেন তারে বুদ্ধি যে নেই একেবারে দ্বিতীয় ভাগ করতে সারা ছ মাস ধরে নাকাল রেগে মেগে বলেন বাদর নাম দিন তোর মাকাল নামটি শুনে ভাবলে প্রথম বাকি যুগল ফুরু তারপর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি সবাই তার সুধাই একই সকলকে সে জানিয়ে দিল নাম দিয়েছেন গুরু নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুড়ু দুড়ু কোলের পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে কানে গুরু মশাই গাল দিয়েছেন বুঝিস না তার মানে বললে রাখাল কখনো না মা যে আমায় বলেন সোনা সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে আচ্ছা তোমায় দেখিয়ে দেব চলো তো ওইখানে টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুর পাড়ের কাছে বেড়ার পরে লতায় জেথা মাকাল ফুলে আছে বললে দাদা সত্যি বলো সোনার চেয়ে মন্দ হলো তুমি শেষে বলতে কি চাও গাল ফলেছে গাছে মাকাল আমি বলে রাখাল দুহাত তুলে নাচে দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে খেলতে নাহি চায় লেখা পড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায় খাবার বেলায় অবশেষে দেখে ছেলের কাণ্ড এসে মেঝের পরে ঝুঁকে পড়ে খাতার পাতাটায় লাইন টেনে লিখছে শুধু মাকাল চন্দ্র রায় নমস্কার অসাধারণ সত্যি বেশ কিছু কবিতা আমরা ছোট্ট শিল্পী বন্ধুর কাছ থেকে উপহার এসে পেলাম ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো এবং আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা তোমার হাতে তুলে দেব এ সার্টিফিকেট তার সাথে তোমার জন্য রয়েছে গিফট কুপন আর রয়েছে তোমার জন্য যার কণ্ঠে আমরা কবিতা শুনলাম তোমার জন্য রয়েছে মেডেল আর রয়েছে মেমেন্টো অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর শুভকামনা ছোট্ট শিল্পী বন্ধুর জন্য ধন্যবাদ জানাই সমস্ত দর্শক বন্ধুদের যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে ছিলেন সবাই খুব ভালো থাকবেন আর প্রতিদিন দেখতে থাকবেন চ্যানেল ভিশনের পর্দায় আড্ডা জংশন অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠান এই পর্যন্ত নমস্কার